ഹായ് എവരിവൺ ഡിസ്ലോഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ ഡിസ്ലൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫേം തയ്യാറാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് റിയലൈസേഷൻ അക്കൌണ്ട് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഓർ ക്യാഷ് അക്കൌണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൌണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയലൈസേഷൻ അക്കൌണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ടും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൌണ്ടും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം സുപ്രിയ ആൻഡ് മോണിക ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ള ഈ ഫേമിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ലെസ് പ്രൊവിഷൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫ് സുപ്രിയ ആൻഡ് മോണിക്ക സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റിസർവ് ഫണ്ട് ഇത്രയും അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ ദ ഫേം വാസ് ഡിസോൾഡ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ഈ ഫേം അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഫേം വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് റിയലൈസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്തത് ദൻ സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ഡെറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഏഴായിരം രൂപക്കാണ് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ദറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുപ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപക്ക് വിറ്റു അത്രയും ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൻ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ റിയലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെയർ പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ആണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുത്തു തീർത്തു ദൻ പ്രിപ്പയർ നെസസറി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെസസറി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റിയലൈസേഷൻ അക്കൌണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് മൂന്ന് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിവിടെ അസെറ്റിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് കാണുന്നത് അഥവാ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ബാങ്ക് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിക്കുക ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൌണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണ്ട അപ്പൊ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ടും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടും തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും റിയലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസും ആണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൌണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ അസറ്റിനെയും ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അസറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് എന്നീ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അസറ്റുകളെ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള അസറ്റുകൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അസറ്റ് ഇവിടെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല ദെൻ സ്റ്റോക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഈ അസറ്റിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ടു
ഇവിടെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ പിന്നെ കാണുന്നത് റിസർവ് ഫണ്ട് ആണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റി അല്ല ഇത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ലാബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പോ എല്ലാ അസറ്റും എല്ലാ ലാബിലിറ്റീസും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു പ്രൊവിഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എല്ലാ അസറ്റുകളും റിയലൈസ് ചെയ്യണം റിയലൈസ് ചെയ്യാ മീൻസ് എല്ലാ അസറ്റും വിറ്റ് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ റിയലൈസേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് റിയലൈസ് ഡെറ്റ് ഡിസ്കൌണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൌണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് അത് ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്നാണ് അഥവാ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ബൈ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഇരുപത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ദെൻ അടുത്തൊരു സ്റ്റോക്കിന്റെ കാര്യം എന്താ പറയുക സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ഡെറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്തത് വിറ്റപ്പ് കിട്ടിയത് ഏഴായിരം രൂപയാണ് ജനറൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ അഥവാ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ ബാങ്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ഡെറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ജനറൽ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൌണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാങ്ക് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെർ പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എത്രയാണ് ഉള്ളത് കൊടുക്കാൻ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ റിയലൈസേഷൻ പൂർത്തിയായി നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എല്ലാ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെയും ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ എല്ലാ ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിനെയും ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ എല്ലാ അസറ്റും റിയലൈസ് ചെയ്തു ദെൻ എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും എല്ലാ ലാബിലിറ്റീസും കൊടുത്തു തീർത്തു ദെൻ ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കുള്ളതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അത് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രിയാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് മോണിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ദൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുണ്ട് ഇവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാം ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൌൺ മുപ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്റെ മോണിക്ക ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഐറ്റം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു റിസർവ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് എത്രയാണ് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എട്ട് ഒരുന്നൂറ് സുപ്രിയ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് നാനൂറ് മോണിക്ക ദെൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ജലണ്ടറി നമ്മൾ എഴുതിയത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു സുപ്രിയാസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു മോണിക്കാസ് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ സുപ്രിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മോണിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ദെൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ എഫക്ട്
മോണിക്കാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുപത് ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ടും ക്ലോസ് ആയി ദൻ ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ തയ്യാറാക്കിയ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലുമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഗിവൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുണ്ട് അത് എത്ര രൂപയാണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ദെൻ ഇനി ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇവിടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലും ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് എല്ലാ റെസീപ്റ്റുകളും ഇതിൽ എഴുതാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കുക ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിയലൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അല്ലെ ക്യാഷ് കിട്ടിയത് ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു റിയലൈസേഷൻ ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദൻ മറ്റൊരു ഏഴായിരം രൂപ ദൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോ കിട്ടിയ ക്യാഷ് മുഴുവൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിനോട് കൂടി കൂടി ദൻ പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് പേയ്മെന്റ്സ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് ഇത് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുള്ള പേയ്മെന്റ് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ ദൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പേയ്മെന്റ് ആണ് സുപ്രിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തു സുപ്രിയാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ സുപ്രിയാസ് ക്യാപിറ്റൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ദൻ മോണിക്കാസ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുപത് അപ്പോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്ലസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ദൻ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സീറോ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കാം എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വഴി എല്ലാ അസെറ്റുകളെയും എല്ലാ ലാബിലിറ്റീസിനെയും ക്ലോസ് ചെയ്തു റിയലൈസ് ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ദൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലുള്ളത് ചെയ്യാം താങ്ക